ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബി ടെക് എസ് ഫോറിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ്സ് അതായത് എം എ ടു നോട്ട് ടു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂഡായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് അതായത് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് വീഡിയോസായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷനും പി എം എഫും സി ഡി എഫും അതുപോലെ തന്നെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഡെറിവേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് കാണണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിലായാലും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡയാണ് അപ്പോൾ ലാംഡ മാത്രം പോരാ അതിനൊരു പി എം എഫ് ഫോമും കൂടെ വേണം നമ്മൾ ബൈനോമിയലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈനോമിയൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബൈനോമിയലിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും പിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പി എം എഫ് എൻ സി എക്സ് പി റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ആണ് വേർ എക്സ് ഇസ് സീറോ കോമ വൺ കോമ ത്രീ കോമ എക്സെട്രാ ടിൽ എൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോമേഴ്സ് വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് മോഡലാണ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ വെയർ എക്സ് ഈസ് ഫ്രം സീറോ കോമ വൺ കോമ ടു കോമ എക്സെട്ര ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന നമ്പർ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ല ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻഫിനിറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ബൈനോമിയല്ല എക്സിൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് ടിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഇറ്റ് മേ ബി ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഡെറിവേഷനാണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാംസിനായാൽ നമുക്ക് ഇത് ബൈനോമിയലാണോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണോ എന്നൊരു അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് കാരണം രണ്ടും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ടൈമിൽ ഇത് എന്തായാലും പാർട്ട് എയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനകത്താണ് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ബൈനോമിയലാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ട്രയൽസ് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഒരു ഇരുപത് ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ അവിടെ ആ എൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല പോലെ തന്നെ വായിക്കണം നല്ല പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്നും പി യു ഉണ്ടല്ലോ ബൈനോമിയൽ ഇവിടെ ലാമിഡ മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനല്ല സംഭവം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ട്രയൽസിൻ്റെ എണ്ണം ട്വൻറ്റി ആണോ ട്വൻറ്റിയിൽ കുറവാണോ ട്വൻറ്റിയിൽ കൂടുതലാണോ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മാത്രമല്ല ഈ ബൈനോമിയലും അതുപോലെ തന്നെ പോയിസനും തമ്മിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു വഴിയും കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം ബൈനോമിയിലെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ കോമ വൺ കോമ ടു കോമ എക്സെട്രാ ടിൽ എൻ
അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാറിയാലും ഒരു പോയിൻ്റ് മാറിയാലും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫുള്ളും റോങ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നിങ്ങളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബൈനോമിയിലാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ട്രയൽസ് എൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും പോയിസൺ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദൺ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാതെ ഉത്തരം വരുവാണെങ്കിൽ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ചില ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് വെക്കില്ലേ അതേപോലെ അതിലൊരു ലിമിറ്റിംഗ് കേസാണ് പോയിസൺ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെറിവേഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അസംഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടേൺസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പി എന്ന അതായത് നമ്മൾ സക്സസ് ആണ് നമ്മൾ ബൈനോമിയിൽ പറഞ്ഞത് അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് പി അപ്പോൾ പിയുടെ വാല്യൂ ടേൺസ് ടു സീറോ ആൻഡ് എൻ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലാംഡ എൻ ഇൻറ്റു പി ആണ് ഇവിടുത്തെ ലാംഡ ലാംഡ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ലാംഡ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാംഡ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയാം പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പി എം എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പി എം എഫ് എടുക്കണം പി എം എഫ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പി എം എഫിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈനോമിലിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ സി എക്സ് പി റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് വെയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ടിൽ എൻ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ രീതിയിൽ എഴുതുന്നു എൻ സി എക്സിനെ നമ്മൾ നേരെ റിസൾട്ടിലേക്ക് മാറ്റി എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയലിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിനെ മാറ്റണം കാരണം ന്യൂമറേറ്ററിനെ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ആ എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയലിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലെ എൻ ഫാക്ടോറിയലിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ രീതി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സെട്രാ ടിൽ എൻ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ അതാണ് സംഭവം എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്ക് എൻ മൈനസ് എക്സ് എക്സെട്രാ ടിൽ ത്രീ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഞാൻ അതാണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി എൻ മൈനസ് എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ആ എൻ മൈനസ് എക്സും ഈ എൻ മൈനസ് എക്സും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ആവും പോകും കാരണം നൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് നൂമറേറ്ററിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സെട്രാ ടെൽ എൻ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ റെസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആ ഒരു നൂമറേറ്ററിലുള്ളതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടേമും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്നും എടുക്കാം എൻ മൈനസ് ത്രീ എക്സെട്രാ ടിൽ എൻ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എൻ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ചേഞ്ചസ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഓരോ വാല്യൂസിൻ്റെയും എൻ എൻ നമ്മൾ കോമൺ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിടക്കുന്ന എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ആ ഒരു എൻ നമ്മൾ കോമൺ എടുത്തു മീൻ കോമ
ക്യൂനെ മാറ്റിയിട്ട് വൺ മൈനസ് പി എന്ന് എഴുതാം സൊ വൺ മൈനസ് പി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാര്യം നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ കോമൺ എടുത്താലോ അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ടേമിലും എൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എൻ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ബൈ എൻ എക്സെട്രാ ടിൽ എൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ആ ഒരു ഫോമിലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ടേമിലും എൻ കോമൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ എന്നിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കാം ആൻഡ് വി ഗീവ് റേസ് ടു എക്സ് കാരണം ഇവിടെ ഓരോ ടേമിലും എൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ടേം ഉണ്ട് നമുക്കറിയില്ല നടുക്ക് ഒരുപാട് എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുന്ന കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഊഹം പോലെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു രീതിയിൽ എൻ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ എക്സ് ടൈംസ് ആണ് എന്നിൻ്റെ റെപ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത് സോ വി ടേക്ക് എസ് എസ് എൻ റേസ് ടു എക്സ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എൻ റേസ് ടു എക്സും കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു പി റേസ് ടു എക്സും കിടപ്പുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആ പി റേസ് ടു എക്സിനെയും കൂടെ എൻ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കൊണ്ടുവരാണ് വന്നിട്ട് എൻ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ പി റേസ് ടു എക്സ് രണ്ട് ടേംസിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോണൻ്റ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എൻ പി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി എൻ ഇൻറ്റു പി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് പോയിസൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യം വന്നത് ഒന്ന് എൻ ടേൺസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പി ടേൺസ് ടു സീറോ ആൻഡ് എൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ എൻ പി എന്താണ് ലാംഡ അതായത് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലാംഡയാണ് എൻ പി നമ്മൾ ആ എൻ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ലാംഡ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ആൻഡ് ആ ഒരു എക്സ് ഫാക്ടറിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേതിന് ഡിനോമിനേറ്റ് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലെ ഇക്വേഷൻ അല്ല ഒരു എന്താ പറയുക കുറേ എക്സും എന്നും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുള്ള സംഭവമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇനി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഓരോ ടേംസിനും നമ്മൾ എന്നിന് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം എൻ ടേൺസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വൺ മൈനസ് പി എന്ന് എഴുതിയിട്ടാം ആ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വൺ മൈനസ് പി എന്ന് എഴുത്തേക്കുന്ന ആ പിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ചും കൂടെ വരുത്തുകയാണ് ലൈക്ക് വി നോ എൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ സോ വാട്ട് ഇസ് പി പി ഇസ് ലാംഡ ബയൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫുൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻ ആൻഡ് ലാംഡ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ആ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ലാംഡ ബൈ എണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോ വൺ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഇനി അതിന് നമുക്ക് ഫർദർ ഈ രീതിയിലേക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും വൺ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് ഈ ഫോമിലേക്ക് നമ്മളതിന് മാറ്റി എഴുതി ഈ ഫോമിലേക്ക് എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എൻ ഇൻ ടേൺസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് എണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടേംസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലെ ഇൻഫിനിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ എൻ്റെ അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം വൺ കിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോ ടേംസിലും നിങ്ങൾ എൻ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ല അപ്ലൈഡ് ഓവർ ഹിയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം ഇനി മീൻസ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വൺ ആ വന്ന് എക്സെപ്റ്റ് വൺ തിങ് അറ്റ് ഇസ് വൺ മൈനസ് ലാംഡ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ റേസ്
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ സെയിം വേ വി ഫൈൻഡ് ദ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് മീൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ദ സെയിം വേ വി ആർ ഗോൺ എ ഫൈൻഡ് ദ മീൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എസ് ഇ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ പോകുന്നത് സീറോ ടു എൻഫിനിറ്റി ആണ് കൊടുത്തു ആൻഡ് എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടുത്തെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയലാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ എക്സിന് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന സോറി എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ആ എക്സിന് നമുക്ക് കളയണം കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള എക്സ് ഫാക്ടോറിൽ നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫാക്ടറിലാക്കി മാറ്റി ആ എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇയർ ഈസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ലാംഡ റേസ് ടു എക്സിന് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡിനോമിനേറ്റർ ഇപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സീറോ അവിടെ എക്സിൻ്റെ അവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് മാറും ദറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിൽ സീറോ സോ നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു ലാംഡയുടെ എക്സ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിന് നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കും മാറ്റി അപ്പം നമുക്കതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇറേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ആൻഡ് നമുക്ക് ആ എ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണിന് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി എഴുതാം ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ ആൻഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡയും ലാംഡയും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് സമ്മേഷന് പുറത്തെടുക്കാം ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് എ സമ്മേഷൻ ഓവർ ലൈക്ക് ദിസ് ദറ്റ് ഇസ് ഫ്രം എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരീസാണ് ഞാൻ അന്നും ആ ബൈനോമിയലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സീരീസിൽ ഇത് ഈ ഡെറിവേഷൻസിൽ വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം ഈ സീരീസിന് ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് സത്യം പറഞ്ഞത് ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ സീരീസാണ് ലൈക്ക് വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ സോറി എക്സ് ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഒരു സീരീസാണ് സോ ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ദ ദാറ്റ് ഓവർ ഹിയർ സോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ഇൻ ടു ലാംഡ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു ലാംഡ അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ഇ റേസ് ലാംഡയും കൂടെ ആഡ് അപ്പ് ആകുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ലൈക്ക് ഇ റേസ് സീറോ കിട്ടും ഇ റേസ് സീറോ ഇസ് വൺ സോ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ലാൻഡ അപ്പോൾ ഒരു പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ലാംഡ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഓൺ ടു വേരിയൻസ് അപ്പോൾ വേരിയൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇ എക്സ് നമുക്കറിയാം ലൈക്ക് ലാംഡ ആണ് അപ്പോൾ ഇ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതിന് ഫേർദർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ബൈനോമിയൽ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ലൈക്ക് വി ട്രാൻസ്ഫോം ഇറ്റ് ഇൻറ്റു ഇ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സോ നമുക്ക് ആ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ഇ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഇ ഓഫ് എക്സ് ഇനി നമ്മൾ ഇ ഓഫ് എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് ലാംഡ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുകയാണ് ലൈക്ക് ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ് ഇൻറ്റു ലൈക്ക് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് സോ ഇവിടെ ഇ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ പോയിസണിൽ ഇറേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടറിയിൽ
നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിപ്പോവരുത് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എഗെയിൻ യു ഗെറ്റ് ദ വേരിയൻസ് ഇസ് ലാംഡ അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ൻ്റെ മീനും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയൻസും ദ പാരാമീറ്റർ ലാംഡ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് സോ സിമ്പിൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ദാറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബുക്സ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് സെർട്ടൈൻ ബൈൻഡറി ഹാവ് ഡിഫക്റ്റീവ് ബൈൻഡിങ് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് Two of 100 books found by this binary will have defective binding using the formula for the binomial distribution, the Poisson approximation to the binomial distribution. The idea is that we are going to do two of these things, binomial distribution and Poisson distribution. Let's take a look at this. Now, we are going to take a look at this. We are going to take a look at this. ഡിഫക്റ്റീവ് ബുക്ക് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സിന് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് വിത്ത് ഡിഫക്റ്റീവ് ബൈൻഡിങ് എന്ന് നമുക്കാക്കി മാറ്റാം ആൻഡ് ഇവിടെ പി പറയുന്നുണ്ട് ദ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് പി സോ യു ഗെറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ ആണ് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ടു ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ബുക്സ് നൂറ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ട്രയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ എന്നും പിയും ക്യൂവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബയോനോമിയലാണ് ബയോനോമിയലിൻ്റെ പി എം എഫ് എഴുതുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് ബൈൻഡിങ് ഉള്ള എത്ര ബുക്ക് ഉണ്ട് അതായത് സ്പി ഓഫ് എക്സിസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഒരു ടു ഇട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിസൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എൻ ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ക്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പോയിസണിൽ ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കണം ലാംഡ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു പി ആണ് ലാംഡ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡും പിയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ലാംഡ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ അത് ലാംഡയുടെ പി എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ യു ഗെറ്റ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു തന്നെയാണ് നൂറ് ബുക്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ടു അപ്ലൈ ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുക സിമ്പിളാണ് ഈ മോഡ്യൂളിലെ രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും തന്നെയല്ല അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മോഡ്യൂൾസിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം സി ഡി എഫ് അതുപോലെ തന്നെ പി എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസും പിന്നെ അതിന് ശേഷം ബയോനോമിയലിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബയോനോമിയലിൻ്റെ മെയിൻ വേരിയൻസിന് ഡെറിവേഷൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലംസ് നല്ല പോലെ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കും ഞാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതിൻ്റെ മീനം വേരിയൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസും പിന്നെ ദ ലിമിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ അതും നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു ഡെറിവേഷനും കൂടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മോഡ്യൂളാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബ്ലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തെറ്റിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിക്കാതിരിക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്ട